ここにね五右衛門風呂がドンと乗ってあの水が出るところがなんかこんな感じこんな感じやりたいんですよねよいしょ。今から型枠を切っていくんですけどこういう塗装はね入っている、えー、合板を使いますすることばかり考えてたんでこんな砂利入れたんですけどこの上にコンクリート乗ったらあんま綺麗じゃないなっていうちょっと一回やり直しで向こうを掘って下げたいと思います。でこの面技のこの角のところはちょっとややこしいんですよねこのこのラインに合わせてここを切り込んだらズコンとこうなるのでこれを斜めにカットひと袋に4リットルの水を入れていきます。さらに2リットル。このままだとセメント入れていくと、どうしてもこのお腹のところがね、たわんできてしまうので、あとブロックで止めてます。まあまあ晴れてんのに雨が降るっていうねおかしな天気なんですけどまあ再開できそうなんで再開していきますいやーやってしまいました本当はこのワイヤーメッシュを真ん中辺に入れてからモルタルを入れる予定だったんですけどセメント練ってるのに興奮しすぎて。これ入れるのを忘れてました。
場から入るかどうかわからないんですけど、ちょっとチャレンジしてみます。あ、はい、入るか。ユース振ったら入りそうやけどね。ここにゴイモンボロが来るのでアクセスしやすいようにちょっとステップを足してます。スペーサー代わりにこの何やったっけ足えっ、ー、と防草シートの押さえのプレートですねを使ってます。裏側に、えー、ボイラーがあるのでこの床下をズドーンと通して給水の方を敷いていきます。先は<笑>出てきた<笑>さあここが中間地点走ってる走ってる<笑>開通はいオッケー繋ぎ完了<笑>すげえいいこれがお湯でこれが水でこの中で混合されて、まあ、ここにお湯がたまるという仕組みです。よくあるあの混合線レバー。まあ、お風呂の中にあるおしゃれなようなね、レバーをつけると、まあ、ここは寒冷地なんで、こう屋外だと凍ってしまうと。で、凍ってパーツが破損して、まあ、交換しないといけないっていうことになるらしいんで、まあ、今回ね、こう、直でお湯
、えー、水っていう2本ね引っ張ってきて、えー、そのまま出すっていうねシンプルな、えー、形を採用してますでここで混ざるのでこっちに戻らないようにこのねここで水止めて、えー、仕切り板ですねでこの蓋がこう来てでこうね目隠しがちゃんとついてて向こうが見えないといいね後ろにレバーがあってこれがお湯これが水ですねで今からこうね蓋をしていきます初めて知ったんですけどまあこれねお湯のホース水のホースってあるんですけどここにねえっ、ー、と凍結温度になると賢いんですよこれ勝手にポタポタ水を出してくれるっていうまあ水動くと凍らないのでこういうね賢い蛇口があるそうです今回つけてみましたここもねコーキングして今日朝とっても冷え込んでますすごいですねちゃんと出てるわおーすげえ賢いさあ、最後このハンドル入れていきますプラスチックなのにアイアン風バッチリ最後これ蓋これで1週間ぐらい置きましたね。空気の穴みたいなのが入ってしまったんですけどこれ反省ですねなんかねこう型枠でコンクリート流し込んだ時にこの型枠をねなんかカンカンカンカンカンカンこう叩くとこれがなくなるらしいんですよあっ<笑>